国之重器，翱翔长空。十三年前，代号“威龙”的歼二零隐身战斗机成功首飞，随后列装空军作战部队。歼二零的每次亮相都举世瞩目，而其中浓墨重彩的一笔是空军王海大队光荣地成为空军首支整建制列装歼二零的作战部队。近日，军情直播间探访这支诞生在抗美援朝战场上并立下赫赫战功的英雄部队。对话新一代王海大队飞行员，看他们是如何传承英雄血脉，以敢打必胜的精神续写新的辉煌。在王海大队的营区内，一架米格十五战机以战斗姿态直刺苍穹，机身上九颗五角星鲜红夺目。王海老英雄正是驾驶该型战机取得击落机伤敌机九架的战绩。如今，每当有新飞行员入列或出征执行重大任务，都会在老英雄的战机下庄严宣誓，汲取力量。我现在就来到了英雄的王海大队。有着七十四年历史的王海大队，曾在抗美援朝战场上击落击伤敌机二十九架。一九五一年四月，年仅二十五岁的王海带领官兵入朝作战。面对敌我双方飞机装备数量、飞行员操作技能等方面存在的巨大差距，王海指挥大队用空中拼刺刀的方式打破了美国空军不可战胜的神话。荣誉室，一幅幅历史照片，一件件珍贵实物，记录着人民空军第一代飞行员在战火纷飞的抗美援朝战场上为国征战、不畏强敌的战斗行迹。空中拼刺刀的精神。是我们王海大队的传家宝和制胜法宝。抗美援朝时期，王海老英雄带着年轻的飞行员，在空中奋战，奋勇杀敌。新时代，党和人民把先进的战机交给我们，我们大队所有人员都坚持，钢多，气要更多，继承发扬空中拼刺刀精神，在党和人民需要的时候，不辱使命，坚决完成任务。历史展厅里悬挂着一条纵横交错的空战航迹图，再现了首任大队长王海带领飞行员在朝鲜上空驾驶战机，创下十五比零空战战力。这个十五比零是王海大队在抗美援朝第一阶段取得的战绩，是一个典型的以弱胜强的战力。这是我们王海大队一代代飞行员都学习和分析的典型。也是激励一代代飞行员成长的精神力量。一九五一年十月，大队组建刚满一年，人均飞行时间只有几十个小时，就与强敌展开空中血战。一一开始他他都看不起，那么他呃一开始他就是因为一一一中国部队，他就是肆无忌惮了。初期。美军参战飞机多达一千一百余架，而中国人民志愿军员的飞行时间均在一千小时以上。而志愿军空军边学边建，边打边练，努力用最短的时间掌握最多的技术。但是，不管技术全不全面，只要在空中与敌人相遇，每个志愿军飞行员都表现出不畏强敌的英雄气概。空中拼刺刀啊，拼刺刀是什么意思？面对面。我看我父亲回忆录上写的，最近的时候一百四十米才开炮，开炮了以后，敌机的残骸能打在机身上，把机身上打了一个一个坑的，就是这么近的距离。但是美国飞行员不会这么近。一九五一年十一月十八日，王海所率一大队六架米格十五参加战斗，他们迎战的是美军六十多架 F 八四战斗机。在双方实力对比悬殊的情况下，王海和年轻的战友们毫不畏惧。当左旗枪敌机十五架，自己无一架战损，创造出十五比零辉煌战绩，凝结成空中拼刺刀精神。这个我们交通有一句话，呃，老子不怕死，不脑脑袋瓜子憋着破腰带上。这个，只要不怕死，你还死不了；越怕死的人就先死。老子不怕死，就是我那个我带那个肺，我那个肺，呃，大队里没有一个老。王海大队两次入朝作战，参与空战八十余次，击落击伤敌机二十九架，涌现出王海、孙生禄、焦景文等战斗英雄，被誉为英雄的王海大队
。七十多年来，王海大队传承英雄基因，参加国土防空作战，取得击落外军无人侦察机等战果。五次在空军作战部队率先改装苏二七、苏三零、歼二零等新型战机，先后参加新中国成立三十五周年、五十周年阅兵和建党百年飞行庆祝表演等任务。从飞越巴士海峡、宫古海峡，到巡航台岛，飞向远洋，新时代的王海大队以不畏强敌、一往无前的血性胆气，飞出一条条崭新的战斗航迹。杨俊成不断强化英雄传人的身份，带领大队官兵出色完成各项任务。面对深圳卫视，杨俊成讲述了他首次参加执行驱离外军机任务时，带领大队用空中拼刺刀的精神，比起脱离的故事。某一年啊，我们前出那时候难度其实还是很大的。我们在顺利的完成这个任务，延后完回来之后，在这个过程中啊，其实是有其他的飞机对我们进行过来骚扰的，不是对他处于一种有利态势。他们脱离之后，我们正常安全返航。这个事情下来之后，我们当时的时任的大队长，他跟我们讲了一句话，他讲，我们飞行员拼的就是一口气，这口气就是中国军人的血性胆气。中国军机活动空域，危及飞行安全，表明你的国籍、身份和飞行目的。This is PLA Air Force 飞行 ，You are about to enter the Chinese airspace. Deal easily. Deal easily. 这是王海大队飞行员空中驱离外军机的真实场面，他们地面苦练，空中惊飞。近年来，在空军重大演习比武中，王海大队十二人次夺得金头盔，六人次夺得金飞镖，先后涌现出一批严战奋飞、巷战精飞的圣战刀锋。二零二三年七月，大队被中央军委表彰为全军践行强军目标标兵单位。二零二四年一月，大队所在旅被空军表彰为空天先锋。其实来到我们王海大队之后，听到最多最响亮的一句口号就是“首战用我，用我必胜”。我觉得从那个时代一直到这个时代，有几个不变的这种精神。我们每一名飞员啊，他的终极的梦想或者说一生致力的追求，他都会说：“我想飞上坚定的机型。”那我飞上坚定的机型的目的是什么？那就是有一天战争来临那天，我能驾驶着坚定的战机去投入战场。去完成上级赋予的所有的任务，就是我觉得这是飞员的一个终极梦想。喊出“首战用我，用我必胜”，就是想，如果明天战争真的来临了，我真是想第一个冲上去。感知精神是王海大队一个特有的精神品质，因为王海大队每次都在改革发展的浪潮的最前沿，没有感知不行，只有三感：敢为人先，敢挑重担。敢打必胜，有了感知精神，我们才能在关键时刻站得出来，豁得出去。一代代飞行员敢于直面挑战，早已将空中拼刺刀的精神融入血脉。而这支空中王牌部队也一直走在解放军战机换装的最前沿。作为空军首支整建制列装歼二零战机的战斗部队，新时代的王海大队驾驶威龙，振翅海天，守护祖国。作为空军首批整建制换装歼二零战机的飞行大队，王海大队始终牢记使命，全面加强练兵备战，以敢为人先、敢于担当的领飞姿态，着力打造世界一流空中精锐。改装歼二零后，王海大队围绕“党把最好的装备交给我们，我们怎样回报组织信任”进行深入思考。对此，他们给出了怎样的答案？针对歼二零这款国产先进隐身战机，王海大队如何摸着石头过河，走顺改装之路？为何说歼二零飞行员还必须集战斗员、指挥员、设计员于一身呢？二零一九年十月十七日，庆祝人民空军成立七十周年航空开放活动——长春航空展的开幕式上。来自全国各地的观众现场目睹了大国重器歼二零战斗机与二零运输机同场展翅的战斗英姿。正是在这一年，王海大队最先成为整建制列装歼二零的一线作战单位
。王海老英雄自一九九二年离休后，依然时刻关注人民空军的发展。得知王海大队换装歼二零之后，更多次勉励年轻的飞行员们：“以前这个呢，希望年轻人好好飞，我也非常满意，感谢。”拍摄这段寄语半年后，王海在北京逝世，英雄故去，精神永存。年轻的飞行员们始终记得王海的嘱咐：好好飞。王海大队始终是走在空军换装的最前沿。那李鹏，你以前是开什么机型？来到王海大队之后，知道自己以后要开歼二零了，要跟歼二零为伴了，心情是怎样的？换装歼二零之前，我飞的是我们国产战机歼十。这我第一次见到我们近距离观察我们歼二零的时候，最开始我对它的理解就是放大版的歼十。嗯。因为都是有压抑啊，不，后来接触我发现它不是，因为它的压抑这么一活动，感觉比较霸气。刚才我看到外观的时候，觉得非常的有未来之科技之科技感很强,强，也就感觉那种空中我说了算，有我就就没有别人什么事，就这种感觉。哦，王海大队也是空军首支整舰制装备歼二零的作战部队<咳>，那你觉得这个对你来说意味着什么？它首先意味着它是一个。可以说是战力的天花板吧，要不然的话也不会把这么好的装备一批批的首先送到这支部队来手里，是对吧？话又说回来，是我们单位必须要扛起一定的责任，没有这个勇于承担的很保卫祖国的这个决心和勇气和能力担当，上级我觉得也不会把这个机型优秀的机型装配到王海大队来。李鹏是作为外单位选调的精英飞行员，怀着对先进战机和英雄团队的向往。通过层层选拔来到王海大队，初来乍到，李鹏就迅速融入团队，在演习演练中英勇顽强，表现突出，是大队公认的空战能手。我印象非常深刻的是，二零二二年十一月第十四届中国航展上，我们的运油二零给空中三剑客、歼二零、歼幺六、歼十 C 进行空中加油的那个画面，找好我们自己的那种观察的，还有自己操纵的这种准确性。嗯。李鹏还与队友们一道，从摸索空中一次加油到实现空中多次加油，不断挑战生理心理极限。歼二零持续制空作战时间被一次次突破。一次演习中，大队飞行员多次实施空中加油，在激烈的作战条件下创下在空时间最长纪录。如今，空中加油成为该大队基础培训科目，由队员们总结的一套成熟空中加油模式已经在兄弟部队推广。歼二零是国产先进隐身战机，其改装既没有现场作战使用经验遵循，也没有系统教科书参考。面临的最大挑战就是前行路上的诸多未知。杨俊成要做的就是带领队员们摸着石头过河，做第一个吃螃蟹的人。在这么一支英雄的部队里面，就是我们每一个新入队的飞行员，压力都是非常大的。我们有一代又一代的新入队的飞行员。这方面的压力来源于，我要把他们带好，把他们培养好，把他们培养成先进战机的最优秀的飞行员。因为他们本身期待值非常高。说实话，很多的飞行员，全中国大部分的飞行员，我觉得都很渴望加入这支部队。第二个方面就是，作为我们这支部队，我们担负的任务非常艰巨。我们这支部队能否在那种关键的时候？拿得出来，上得去，打得赢，这个其实是对我们这一代人啊，这种压力是很大。歼二零改装初期，大队飞行员都觉得驾驶起来非常方便。到后来的战术训练中，大家逐渐感到歼二零不仅带来作战平台的升级，更倒逼飞行员实现操控指挥的跨越。歼二零本身需要处理的信息量就非常大，飞行员在空中需要处理的信息呈几何倍增长，精力消耗极大。同时，信息量增加导致真假难辨，重要的信息和次要的信息需要飞行员在短时间内快速辨别，十分消耗脑力。杨俊成告诉深圳卫视，一名歼二零飞行员在执行战术任务中一定是一个多元角色，每名飞行员都需要具备强大的阅读战场态势、临机判断决断、扭转复杂局面、指挥作战胜利的能力，才是大队培养飞行员的最终目标。
。那歼二零飞行员作为空中尖刀的这个刀尖儿，您平时是怎么对他们进行训练的？有着什么样的创新？我们从空中设置的这一些态势啊，会去考验飞员。嗯，这时候他空中对这种环境的一个判断，对他自己的这种感知，还有他对这个情况的一种理解，到底是什么样？做的错了啊？但是他处在这个改装，或者说刚跑，刚改装完啊，飞的时间不长，这个阶段我们不会去批评他。嗯，批评他的只有一种，就是他在空中出现这种致命的错误。这个致命错误就是讲啊，就是我们把这种环境如果放到实际的战场上，那就是可能他在这个位置，他机动的动作比较慢，或者说没有尽快的这种脱离，他就很很有可能在那个时候啊就被对方的导弹击中。所以我们经常会对飞行员讲一句话，就说我今天我们是在训练，所以我还能在这给你捡瓶。如果明天我们到战场上，那下来我们连捡瓶的机会都没有了。嗯，所以这个好多时候我们对飞员，呃，去讲或者苛刻的要求。第二个就是我的激情，在整个大的这种体系里面所发挥的作用，它不能让我单单成为一个战斗员，我还要把这个飞行员或者把每名飞行员。培养成这种指挥员，培养成这种战术的设计员，所以对飞行员的要求还有他的标准，你不能只卡在这个阶段，要全方位去发展。如果战争来临那一天，把它放在一个位置、两个位置、三个位置，哪怕是四个位置、五个位置，它都是能胜任的。嗯。王海大队改装歼二零后，结合大队的辉煌发展历程，围绕党为什么总是把最好的装备、最大的机遇给予王海大队。深入讨论交流，打仗为什么？换装干什么？打赢靠什么？多次带领飞行员执行大象演训任务的张红，给出了他的答案。我们这个团队理念，里面有一个词儿，叫求缺，就是要找差距，找自己的不足，找自身的缺点。包括我们空勤楼前面的那副对联，嗯，开眼界，找差距，十年经验成八米，续传统正雄风，国事大事敢担当。我们这个团队啊，时刻的都是把反思、总结放在一个非常重要的位置。他们把这么好的装备交给我们，我们怎么样才能不负众多？我们就是要在改装和形成战斗力的过程当中，去不断发现和查找前进道路上的各种坎坷，因为没有任何现成的经验可以去借鉴。我们走的都是无人区，这个过程它很难，有的时候。也会陷入迷茫，也会遇到挫折，但是不管有多大的困难，我们都把它克服，一步一步的走到坚强的走到现在。嗯，学以制胜是王海大队的传家宝。抗美援朝战场上，几乎没有空战经验的他们，凭借提着马灯学行礼，在战争中学习战争，打败了强大敌人。当年油灯气灯的微弱光芒，照亮的却是这支部队的视野和前景。学习研究成为王海大队夺取胜利的密码，除了自己好，还要带上队员一起好。王海大队在每个时期都会涌现出所有飞行员公认的标杆，他们凝聚并展现着王海大队每个时代的精神特质。他们也通过言传身教，将飞行生涯的积累沉淀，毫无保留地传给下一代飞行员，把大队的优良传统一代一代传承下来。王海大队首任大队长王海在回忆录中写道：“刚刚装备米格十五飞机，大家都不熟悉，战术战法也不了解。为了战斗的胜利，大家学习完就上飞机，下了飞机就研究。晚上熄了灯，还有同志站在凳子上，利用走廊灯光学行礼。就是很多飞员，包括大部分飞员，应该都是只有就是几十个小时的这种飞行经历。嗯，说实话，与跟现在来比，就是基本上是属于就是。”飞员的一个初级阶段，那个时候就已经直接上战场。当时有一个很就是经典的一个故事，嗯，就是王海老英雄，他曾经跟我们讲过这个故事。为了战斗的胜利，当时的飞员是学习完就上飞机，然后下了飞机就开始搞研究。然后我们整个战斗的这种胜利啊，其实是离不开这种钻研的劲头。原来可能只是提着马灯学行礼，但是他们把这种精神。一直是传承下来。现在大家学习的时候，更多的是追求那种极致，要好上更好，胜上加胜。
我学一个东西，我不光是学它的表面的东西，我要学它内在机理，我要学它的往后的一个发展方向，然后把这些融合起来，到我现在实践中，我可以怎么去运用？是这种深度和这种广度的一个发散，这种精神其实是一直都在的。时间总是不够用，这是王海大队飞行员的共同感受。严一恒刚加入王海大队时，对这里的快节奏一时难以适应，心里总是在问：这个飞行大队怎么这么忙？因为营区里除了体能训练能看见飞行员，平时他们不是在外场飞行训练，就是在大队学习室搞研究。深夜里，学习室经常是灯火通明。随着融入大队越来越深，严一恒渐渐明白，这支英雄的团队永不停歇是工作生活的常态，也是。一以贯之的姿态。王海大队是一个学习型的队伍，学以制胜是王海大队的传家宝啊！我知道你刚到部队的时候呢，有一点不适应啊，觉得这太卷了。无论什么人、什么时间、任何一个时间段，每个人都在学习。那现在你理解了吗？为什么我们王海大队必须要这么卷？从王海大队来说，始终驾驶着我们国内先进的一些飞机，呃，我们始终是在任务的第一线。刚来的时候觉得，嗯，学已经学了很多了，但是在看到这些任务中，尤其是在进行一些应对的行动中，在和一些外军的交手中，就是感觉责任重大，使命很重大。我们如果失守了，那可能国家的这个空天安全就失守了。所以我们必须去学去，毕竟对手的高度决定了我们学习的一个深度，战场的需要决定了我们。学习的一个方向，改装歼二零隐身战斗机，无疑给王海大队带来使命任务的拓展和备战节奏的加速。歼二零作战体系构成复杂，飞行员学习涉猎的范围比上大学时要多得多，更深得多。大队飞行员钻研新装备，进入忘我状态。有的坦言，三天不学习，心里就着急，主要怕跟不上战争的节奏。用最强大脑与国之重器，没有深厚的知识基础，根本无法驾轻就熟。胡鑫，潜心研究总结技战术运用心得，形成了基本厚厚的飞行宝典，助力后续改装飞行员缩短成长周期。而每周一次的威龙讲坛，王海大队飞行员是主讲人，虽然只有短短十几分钟，但每次都能刮起一阵头脑风暴。从态势感知到信息对抗，从空战对抗到协同作战，从技术运用到前沿探索，内容知识涉及提升战斗力的各个领域。大家把最新学习成果拿出来交流碰撞，视野一次次打开，想法一个个生成，先后助力完成数十项军事任务，攻关形成十余项最新战术战法成果。而严一恒本身也因为肯学习、善钻研。对飞机性能掌握透彻，战术战法运用灵活，被称为王海大队的智多星。每个时代都有标杆，王海大队在每个时期都会涌现出所有飞行员公认的标杆。现在大队里资历最深的飞行员李德兵、王磊等，就是年轻飞行员的榜样。凭借强大的学习力，李德斌精研战法，人机合一，夺得空军首届金头盔。改装歼二零后，他再夺金头盔，成为年龄最大得主。飞行员王磊苦学打赢本领，一次次向飞行极限发起挑战，被表彰为全军军事训练先进个人。王磊，你好，我知道你早在二零一八年的时候就被中央军委表彰为全军军事训练先进个人。那你在训练的过程当中是如何淬炼自己、实现超越、追求卓越的呢？其实这个过程是一个长期坚持积累的过程。给自己首先两个方向、两两条路吧。一条路是给自己设定一个大的目标，然后为了这个大的目标去努力。在努力的过程中，就把这个大的目标怎么实现这个大的目标，需要完成。哪些相关的内容，然后再把这些内容再细分，我需要具体做什么？另一条路就是先给自己设计一个小目标，嗯，当把这个小目标完成了之后，进一步把这种小目标升级迭代，最终形成一个大的目标的实现。从飞苏三零战斗机时期开始，王磊就代教队里的年轻飞行员，是王海大队多位飞行员的师傅。
。结合自己多年实弹打靶经验，他总能在短时间内找到导弹发射最优解。不过，在教授这个最优解时，他却不许徒弟走捷径，而是告诉他们要去研究靶场气候条件、每种弹药的性能、发射时飞机的姿态等不同因素，知道不同变量可能对弹药命中率造成什么影响，这样才会做到不仅一次两次能打准，情况发生变化一样。打得准。多年来，你一直在这个带徒弟上不遗余力，要培养更多的这个空中猎手啊。那其实，在教授的这个过程当中，你认为带徒弟啊，也要讲究辩证思维，有时候甚至不能走捷径，这个怎么解释呢？这倒不是说故意去走弯路，你应该就是说，去经历，当你到达了一定的认知之后。回头来重新看，去丰富自己没有经历过的经历，嗯，应该对你自己突破认知、突破你的瓶颈，是一个很有效的手段。嗯，我们知道歼二零它是属于单座的，那你在教你的学生、带你的徒弟的时候，你又不能坐在旁边，也不能坐在后面，那这个教学是怎么搞的？可能更多的时间是要花费在地面。嗯，首先在。没有飞之前，在任务准备之前，我们一起共同进行详细的任务规划。然后，在空中的话，如果我们是一起进行长僚机搭配，或者说对抗双方的这种关系的话，可能空中能感受到一点，但一定不会有在同一架飞机上感受的那么清晰。然后飞完了落地之后，把更多的精力。放在这个架次训练的总结、复盘、反思上，这样才能够一步一步的获取成长和进步。嗯，所以说这也是一个非常漫长的一个过程。那你最想教他们的是什么？首先，你要具备一双发现问题的眼睛，嗯，和持之以恒解决问题的决心。嗯，这个其实是。很难能可贵的，就是遇到问题不可怕，可怕的是你发现不了问题，你发现不了问题，那么你就没有办法去解决问题。严义恒正是王磊的徒弟之一，当被问到如何回馈师傅教导时，他不假思索的回答：“打败师傅就是最好的报答。”在一次战术训练中，作为红方体系一员，严一恒在完成区内交战任务后，巧妙研判区外蓝军成员、师傅王磊所在方位和交战态势，给出致命一击，僵局瞬间被打破。而且我知道你跟师傅在这个这个空战呃作训演练的时候呢，有一个目标就是要战胜师傅，最后成功了吗？最后肯定也赢过。嗯、呃，下来他。我看他的这个状态，嗯，其实非常高兴的。然后，但是作为师傅嘛，肯定还是要指出你这个思考的一些不足，或者说，呃，你要再加深研究的一些东西，也带着发自内心的那种笑容，嗯，然后再给我的这个架次作为一个讲评。然后回来之后，我又自己看了一遍那个态势，然后后来我又拉着他，把整个空中态势又复盘了一下。复盘了之后，呃，然后。后续的又再进行一些修正，呃，也成为了我自己的一些经验和一些做法。看到徒弟的一番精彩操作，王磊也不禁竖起大拇指，说道：“你对战场全局的把控和空中精力的分配，胜过我当年。”那你跟他在这种空战的交流或者切磋的过程当中，获得的最大的收获是什么？收获的一种是那种不服输的一个镜头。就是说我作为一个飞行员，我作为空军先进战机的一个飞行员，我永远不能服输。如果我都服输了，那别人怎么办？我面对困难或者面对一个难题的时候，我该去怎么解决它？怎么去把它解决得更好？我觉得这是我学到的东西，嗯，而不是说仅仅只是一次战斗的一个胜利或者一次对抗的一个胜利，呃，这可能都是一种成果的体现。随着飞行员培养进程加快，王海大队不仅输送出一大批飞行骨干，还在向外输送人才过程中，及时分享学习探索总结的改装训练、战斗力成长成果经验，帮助多支部队完成新机改装和人才培养任务，有力助推空军新制战斗力加速生成。空军的快速发展离不开每一名飞行员。
就像一家强不代表家家家强，只有家家强才能整体强。啊，首先我们这个责任肯定是义不容辞的。另外一个就是，我们只有把我们的成熟骨干输送出去，啊，才能让我们的整个空军的整体实力发展。另外，我们也只有把新鲜的血液引进来，才能让我们，呃，不光是从这个创新思维上，还是从做法上、从经验上，得到一个提升。和一个自我的更新。王海大队不断探索，提升体系化作战能力。王海大队所在旅抽调骨干，组成作战研究的专门团队，如何培养智囊尖兵？军情直播间广告之后马上。欢迎回到军情直播间。做第一个吃螃蟹的人，勇敢走别人没走过的路。王海大队深知，用好高新作战平台，只有敢于争当科技创新运用的推动者和实践者，才能为新制战斗力插上腾飞的翅膀。近年来，王海大队不断探索，提升体系化作战能力。他们所引入的智能化手段进行空战推演，发挥了怎样的重要作用？在战术研究和指挥能力培养上提供支撑，谁是王海大队的智囊尖兵？与作战训练密切相关的空军航管系统又如何更好服务飞行，为王海大队安全托底、保驾护航？一次，王海大队几名飞行员到外地，听说当地有一家机构研究出了一套空战模拟系统，他们专程前往拜访观摩，并向旅里提出引进建议。这套系统引进后，他们专门组织了一场指挥能力推演验证。杨俊成挑选精干力量，与另一个飞行大队一套指挥班子护卫红蓝方。对抗开始就极为惨烈，仅仅持续五十分钟，导演部直接叫停，大家围坐在一起，现场组织复盘。经过深思熟虑后，杨俊成谈到对抗中暴露出的问题：用兵预案只准备了一套，根本不够用；作战态势关注局不多，全局把握不够，导致临机处置失误不断。局面复杂时，指挥班子反应有些滞后。当时双方指挥员操纵各类体系作战单元，既要对己方战机灵活编组、周密协同，还要熟练展开全委布式和接替轮转，极大锻炼提升了作战指挥意图把握、体系兵力协同配合、任务编组、临机指挥等能力。在王海大队，我们见到赵小潘。他联合多所科研院所，与王海大队研发完善空战模拟系统，并系统组织多次背靠背红蓝推演。可以简单理解为就是一款模拟战争的游戏。对，我们的王海大队的飞行员呢，可以作为游戏的参与者，然后通过设计行动计划，然后呢实时的指挥战争，锻炼他们的任务筹划，还有包括战场指挥。以及临机决策与反应能力、呃，还可以通过这款系统呢，就是呃复盘那些就是推演过的数据，然后呢，从而呢让大家呃更加深刻的认识到未来的作战场景，然后呢启发大家对未来作战的思考，以及呢也能让大家更能感同身受的理解未来作战的残酷性。赵小潘告诉深圳卫视，这里的谋战严战氛围特别浓厚。尤其在当前信息化、智能化、高速发展的大背景下，该旅专门从各业务队伍中抽调骨干，组成作战研究的专门团队，为大队在战术研究和指挥能力培养上提供支撑，成为王海大队的智囊尖兵。对我们，呃，新制装备的这个运用探索起到了较好的作用。呃，我们旅呢，作为这个英雄的部队，作为这个。装备新制武器的尖刀部队吧，装备升级换代了，我们的人员的能力以及思想和认知更要升级换代。借助该系统吧，辅助我们王海大队的飞行员呢，一一呢是从这个驾驶员、战斗员向这个指挥员转变。对于飞行员来说，最好的状态就是你不是一个人在战斗。有了僚机的长机，可以更好地集中精力攻击敌机，而这种配合不但可以在天上，也可以在地面。地面指挥引导就被誉为“三号僚机”，这就不得不说到空军航管。任朝阳是航管系统专家库成员。任朝阳告诉深圳卫视，战斗机在空中飞行速度非常快，要保持间距防止相撞，临时处置的决策时间往往只有短短几十秒。
，因此自己在工作中首先就是要尽量避免人机指挥，将安全关口前移。我们指挥之前呢，就是根据第二天的任务，首先呢，我们要有自己的一个规划，就我手头掌握的我可用的空域和航线资源，还有明天。出动飞机的这种需呃，这个出动量和这个训练科目对空域的高度、范围这个需求，相当于他们用户的需求，我会先有做一个初步的一个飞行指挥的一个预案。有了预案，也未必就完全照办实施。任朝阳介绍，现在我们的作战飞机每一天的训练科目和任务都是瞄准未来战争，是贴近实战的训练，每一架次的训练内容都不同。根据作战样式的要求，不停地在更新设计，由此带来的飞行方法都是不一样的。他要做的就是精准设计、综合规划，必须把所有的需求综合到一起，形成一个最佳的一个飞行预案，征得各方的同意，这时候才算把飞行指挥案做完整了。我们还要预想一些特殊情况，也就是意外情况会有哪些要发生，任何一个系统因素的变量。都会导致你一连串的连锁反应。你如果没有充足的预想，又成临机调配，那就会带来更大的风险隐患。二十年间，任朝阳经历了很多岗位。提起王海大队作为合作伙伴，任朝阳深感自豪。全是王者，没有青铜，是他由衷的评价。而长期的合作，让他们之间形成高度的默契，由默契到信任，最终形成一种互相的托付。他知道我，我了解他能力的大小，他知道我指挥技术、指挥水平的高低，在充分信任的基础上，我能确保我的指令，他能不折不扣的执行，而且我还能说，做出正确的决策，确保安全的决策。空中情况态势是瞬息万变的，默契升级之后达到彼此的信任，就是一种互相的托付。王海大队靠信仰、靠学习、靠实力、靠血性。战胜了一个个敌人，完成一项项任务。新时代的王海大队正履行新使命，担当新责任，赢得新荣光，向着世界一流空中精锐的目标不断迈进。要说什么什么样才算世界一流？可能吧，我觉得对于我们王海大队来讲，第一个要有定力。这种定力呢，就是坚定的信仰，这个深厚的家国情怀。对自己锚定的目标，持之不懈，呃，一往无前，这样的定力，呃，永远知道自己为什么而飞，为谁而战，绝对的忠诚。第二个就是要有实力，用硬实力去说话。第三个就是要有活力，是吧？因为我们在发展，我们的对手也在发展，我们这个团队必须保持源源不断的生命力，保持这种创新的活力。来持续的驱动我们自己，不断的往前走，要不断的去创新。该旅荣誉使馆前，战斗英雄王海曾驾驶过的米格十五旅行机直刺苍穹。王海大队飞行员说：“先辈做出的一切牺牲，如今进行的一切奋斗，都是为了空勤楼上那六个金色大字：祖国、荣誉、责任